মাঝে মাঝে আমার মনে প্রশ্ন জাগে কার সাথে প্রেম করা বেশি সহজ সঙ্গীতের সাথে নাকি মানুষের সাথে কিন্তু সঙ্গীতটা এমন একটা ধুনের মধ্যে আসলে আমরা আমাদেরকে নিয়ে যায় যে যেখান থেকে আসলে বের হয়ে যাওয়া খুব কঠিন এবং সঙ্গীতের প্রত্যেকটা কথা মানে গানের যে কোনো কথা আমরা ঠিক তখনই কানেক্ট করতে পারি যখন প্রিয় মানুষটা বা খুব আপনজন আমাদের কাছে থাকে খুব কাছে থাকে অথবা আমাদের থেকে খুব দূরে থাকে ওয়েল আমরা সবাই জানি যে গানের বাজারে আমরা সেই সব অতিথিদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি যারা গানের এই জগতে আছেন গান নিয়ে কাজ করেন সামনে অথবা পেছনে সবাইকে ওয়েলকাম জানাই গানের বাজারে আজকের এপিসোডে আপনাদের সাথে আছে আমি আয়সা খান এবং বরাবরের মতোই আছেন গানের একজন অতিথি আমার সাথে তবে আজকে আমার সেই অতিথি হচ্ছে গানের একজন পাখি শুরুতেই বলেছিলাম যে একটু মিস্টেরিয়াস বিকজ অফ তার নামটা আমার ভীষণ পছন্দের এবং রিসেন্টলি তিনি আমাদের মাঝে ধরা দিয়েছেন প্রেমে প্রেমে শি ইজ নান আদার দ্যান হৈমন্তী রক্ষিত দাস ওয়েলকাম টু দ্য শো আপু কেমন আছেন খুব ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আসলে নিজে সম্পর্কে এত 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 ভালো ভালো কথা শুনছিলাম আমি তো একটু বলতে চাই আপনার সম্পর্কে যে আমার সম্পর্কে তো সবাইকে বলেছেন বাট আমি তো আপনার অভিনয়ের একজন ভক্ত বাট আজকে আপনার কথা শুনে আরও আরও আমার মনে হচ্ছে যে আমার মুগ্ধতা আরও বেড়ে গেছে আপনার প্রতি থ্যাংক ইউ সো মাচ উইথ মিনস আর লট হ্যাঁ আপনি অফিস স্ক্রিনে বলছিলেন যে আপনি রিসেন্টলি আমার একটা রিসেন্টলি না আমার এক বছর আগে একটা কাজ দেখেছেন এবং আপনি ভীষণ পছন্দ করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি চেষ্টা করব আরও ভালো ভালো কাজ নিয়ে আপনার সামনে আসতে তবে এই যে আপনি যে এত ভালো ভালো কাজ নিয়ে আপনার শ্রোতাদের সামনে আসছেন আমাদের সামনে আসছেন এর পেছনের ম্যাজিক্যাল রহস্যটা কি এক কথাই বলি আমার দর্শক আমার শ্রোতাদের ভালোবাসা বাহ চমৎকার ফ্যামিলি সাপোর্ট এর পেছনে কতখানি অনেকটাই বলা যায় পুরোটাই রায় কারণ আমার মনে হয় যে যত ভালো কাজই করুক যে কোনো সেক্টরে পরিবারের যদি সাপোর্টটা না থাকে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না কারণ তাকে তো আগে ভালো থাকতে হবে তারপর সে তার কাজের মাধ্যমে তার শ্রোতাদের বা আশপাশের মানুষজনদের ভালো রাখবে তো আমার মনে হয় পরিবার থেকে একটা সাপোর্ট খুব ইম্পর্টেন্ট বাহ খুব চমৎকার এবং যতটুকু আপনাকে দেখলে বোঝা যায় না সেটা আজকে সামনে বসে অনুধাবন করতে পারছি উপলব্ধি করতে পারছি ভীষণ শান্ত প্রকৃতি একটা মানুষ কিন্তু অনস্ক্রিনে ভীষণ চটপটে আমরা আপনাকে দেখি এই যে একটা গানের পাখি যখন একটা গান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যান তখন ওই গানের মধ্যে যতটুকু আমি জানি যে একটা গানের লিরিক্স যখন আপনারা পান যখন আপনার থেকে মিউজিকটা দেয়া হয় তখন কিন্তু সেই আবহ বা সেই আমেজটা ক্যারি করে কিন্তু আপনার গানটা গান সো একটা ভালো একটা চর্চার বিষয় থাকে নিজেকে থাকে না যে নিজেকে আমি একদম প্রিপেয়ার করে প্রস্তুত করে আমি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াচ্ছি এই প্রস্তুতির সময়টাতে আপনি নিজেকে কিভাবে সময় দেন বা কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেন যে কোনো গান গাওয়ার আগে সবার আগে যেটা আমার ক্ষেত্রে হয় বা যেটা আমি যদি না করি যে প্রবলেমটা হয় সেটা হলো রেগুলার প্র্যাকটিস আমার প্রতিদিন যদি চর্চাটা না হয় আমার যেদিন অনুষ্ঠান বা যেদিন রেকর্ডিং সেই দিনই শুধু আমি প্র্যাকটিস করব এটা আমার কোনো কাজ দেবে না আমার কাজ থাকুক বা না থাকুক আমার রেকর্ডিং থাকুক বা আমার যদি অনুষ্ঠান নাও থাকে আমার চর্চা আমাকে ঘরে করতে হবে চমৎকার আমার মনে হচ্ছে আমাদের আড্ডাটা ধীরে ধীরে আরেকটু জমে উঠবে তবে তার আগে এই মুহূর্তে শুনে নিতে চাই আপনার কণ্ঠে একটি গান নিশ্চয়ই এই সময়ে তো আমরা ভালোবাসা দিবসটাকে পার করলাম ভালোবাসার সময় ফাগুনের সময় বসন্ত সব কিছু মিলিয়ে একাকার তো আমি এখন যে গানটি গাইব গানটি আমার মৌলিক একটি গান গানটি লিখেছেন ডক্টর মণি চৌধুরী সুর সঙ্গীত আয়োজন করেছেন আকাশ সেন আর আকাশ সেন আমি দুজনই গিয়েছি এটা আমার একটা ডুয়ার গান ঠিক আছে এমনি করে 
ছড়িয়ে দেবে সোনার চমৎকার সেকেন্ডের মধ্যে মনে হলো যে পুরো স্টুডিওটা জুড়ে একটা পিন পতন নীরবতা ছড়িয়ে গেল এবং মাঝখান থেকে শুধুমাত্র একটি কোকিল কণ্ঠি ভয়েস আমি শুনতে পেলাম আটাটা বেশ ভালো জমে উঠবে মনে হচ্ছে তবে তার আগে চলুন দেখে নেই এ সপ্তাহে একজন মিউজিশিয়ানের বায়োগ্রাফি আমি মোহাম্মদ জিলানি তবলা বাদক আমার তবলা শেখা শুরু হলো দুই সাল থেকে আমার প্রথম গুরু আলিম চৌধুরী উনি শান্ত মোডিয়াম ইউনিভার্সিটি একজন টিচার ছিলেন দুই হাজার তিন সালে আলিম চৌধুরীর কাছে তবলা শিক্ষা শুরু করি তারপরে দুই হাজার সাতে শান্ত মোডিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি তবলা বাদক হিসেবে জয়েন করি তারপর মাধুবী মিউজিক স্কুল একাডেমিতে তবলা বাদক হিসেবে আছি তারপরে আমাদের মিউজিশিয়ানের মাধ্যমে একটা অনুষ্ঠানে যাই ওখানে মনির খান বেগম মমতা সাপা ডক্টর হারুন রশিদ প্রদীপ নন্দী সুমন ভাই মজনু মাসুদ এদের সাথে তবলা সংগত করি দুই হাজার সতেরো সালে শিল্পকলা তবলা বাদক হিসেবে যোগদান করি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তবলা সংগত করি সফি মণ্ডল টুন্টুল বাউল ফরিদা পারভিন কিরণ চন্দ্র রায় চন্দ্রনা মজুমদার এদের সাথে তবলা সংগত করি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন জেলা তবলা নিয়োগ পরীক্ষা বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকি আপনার কেমন মজার ধরনের অভিজ্ঞতা আছে সেটা একটু জানতে চাই এটা হয়তো অনেকেই জানেন আমি কিন্তু একজন মিউজিশিয়ানের সাথেই ঘর করছি একজন মিউজিশিয়ান হিসেবে যখন আমরা অন স্টেজ কাজ করি বা রেকর্ডিং এ কাজ করি সে অভিজ্ঞতা ভিন্ন আর যখন ঘর করি পুরো ডিফারেন্ট সেটাতে নাই যাই আর মিউজিশিয়ানদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা একদমই আমার সব সময় আমি এই জায়গায় খুব আসলে বলা যায় যে লাকি যে আমি সব সময় ভালো মিউজিশিয়ানদের সান্নিধ্য পেয়েছি আর তারা খুব সাপোর্টিভ আমি যাদের সাথে কাজ করেছি এ অবধি সবাই এত সাপোর্টিভ এবং সবার সহযোগিতার কারণে আসলে মনে হয় যে যতটুকু না গাইতে পারি তার চাইতে বেশি গাওয়ার আগ্রহ বা ভালো গাওয়ার চেষ্টাটা আমার এই সহযোগীদের কাছেই মানে আমি অনুপ্রেরণাটা পাই বাহ এতক্ষণ তো শুনলাম মিউজিশিয়ানদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা এবার জানতে চাই মিউজিক কম্পোজারদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা এবং যেটা আমরা দেখেছি যে ব্যাক টু ব্যাক মিউজিক কম্পোজার আফজুল সাহির ভাইয়ের সাথে আপনার কাজ করা হয়েছে এবং দুটো গানই ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং রিসেন্টলি তো রিলিজ হয়েই গেল প্রেমে প্রেমে সো সব কিছু মিলে যদি জানতে চাই তার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য মিউজিক কম্পোজারদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা জানতে চাই কারণ আমার ধারণা যে সব কাজেরই কিন্তু একটা ভালো খারাপ থাকে তিক্ততা থাকে বা থাকে না যে অনেক বেশি ভালো লাগে আনন্দ ব্যাপারটা থাকে সো সব কিছু মিলে একটু জানতে চাই যে মিউজিক কম্পোজারদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আপনার এখন পর্যন্ত কেমন আভরালের ব্যাপারে বলবো যে আভরাল সাহের এই প্রজন্মে যে কজন আমাদের আমাদের দেশের ভীষণ ভীষণ ট্যালেন্টেড মিউজিক ডিরেক্টর বা কম্পোজার অ্যাজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিঙ্গার আছে তাদের মধ্যে সে একজন অন্যতম আমরা আসলে অনেক দিন ধরেই কাজ করব করব করছিলাম কিন্তু করা হচ্ছিল না কোনো কারণে বিভিন্ন ব্যস্ততায় তার সাথে যখন কাজ শুরু করলাম ব্যাক টু ব্যাক আমাদের অনেকগুলো কাজই হয়ে গেছে রিলিজ হয়েছে দুটো বাট আমাদের আরও অনেকগুলো কাজ সব কিছু মিলিয়ে আমার সাথে আবরালের সাথে আসলে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সে সম্পর্কে ছোট ভাই কিন্তু তার সাথে যখন কাজ করতে যাই মনে হয় না যে আমি কোনো রেকর্ডিংয়ে আছি বা আমি কোনো সিরিয়াস কোনো কাজে এখন আমাকে খুব খুব সিরিয়াস হতে হবে একদম ক্যাজুয়ালভাবে আমরা কাজগুলো করি এবং কথা বলতে বলতেই গানগুলো হয়ে যায় বা 
আর ওর খুব এত ট্যালেন্টেড যে আমি দেখেছি সে ইনস্ট্যান্ট লিরিকটা সে লিখেছে এবং সামনে বসে সে টিউন করেই গান হয়ে গেছে বাহ 10 15 মিনিটে সে কিন্তু চটচট করে এটা আসলে গড গিফটেড একটা ব্যাপার এবং আবরালের জন্য অনেক শুভকামনা আমাদের সামনে আরো অনেক কাজ আসছে এবং আমার সাথে নয় সে অনেকের সাথেই কাজ করেছে এবং যতগুলো কাজ করেছে প্রতিটা কাজই খুবই মানসম্মত আর আমার শুরুটা আমি একটু বলি যে আমার তো অনেকের কাছে মানে অনেকের সাথেই আসলে কাজ করা হয়েছে আমার তো ফিল্মে প্লেব্যাক করাটা হতো বেশি শ্রদ্ধ আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল স্যার থেকে শুরু করে প্রিন্স মাহমুদ ভাই বাপ্পা মজুমদার এবং আমার আরও অনেকের অনেকের সাথেই কাজ করা হয়েছে ইমন সাহা তারপরে আমি আসলে দুঃখিত সবার নাম আজকে মেনশন করতে পারছি না তো এই যে সিনিয়রদের সাথে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা সেটা ছিল আমার একটা ওয়ার্কশপ আমি তাদের সাথে কাজ করেছি তাদের কাছ থেকে শিখেছি যারা সিনিয়র আমার কো আর্টিস্ট ছিলেন তাদের কাছ থেকে শিখেছি এবং এখন আমার আমার এই এই প্রজন্মে যারা আছে তাদের সাথে আমি কাজ করছি তাদের কাছ থেকেও আমি শিখছি তো আমার এই জায়গাটাতে আমি ভীষণ ভাগ্য ভাগ্যবান যে সবার সাথে কাজ করে আমার আমার অনেক কিছু আমি শিখতে পাচ্ছি চমৎকার এবং আজকে যে আপনার থেকেও জানতে চাইতে আমিও অনেক কিছু শিখে যাচ্ছি খুবই ভালো লাগছে চমৎকার তবে এই মুহূর্তে যে আরেকটি গান শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে আমার গানটি স্বপ্ন দেখি অ্যালবাম থেকে গাইছি আমাদের প্রিয় বড় ভাই শ্রদ্ধেয় শিল্পী আসিফ আকবর আসিফ ভাইয়ের সাথে সে অ্যালবাম থেকে হাত বাড়ালেই বন্ধু হব সে গানটি গাইছি গানটি লিখেছেন প্রদীপ সাহা শুরু করেছেন পল্লব সান্যাল আমি গাইছি ওকে হাত বাড়ালে বন্ধু হব তুমি হাত বাড়াবে কে তোমায় নিয়ে পথ হারাব পথে সে দাঁড়াবে কে আমি ঝড় না কে বলবো তোমায় শোনাবে গান তুমি ঢেউয়ের মিছিল ভেঙে করো সমুদ্র স্নান আমি ঝড় না কে বলবো তোমায় শোনাবে গান তুমি ঢেউয়ের মিছিল ভেঙে করো সমুদ্র স্নান চমৎকার আমার মনে হচ্ছে যে একটা মজলিসের আয়োজন করা হোক এবং আমি মুগ্ধ হয়ে আপনার গান একটার পর একটা শুনতেই থাকি অনেক গানের সাথে কাজ করা হয়েছে তবে সোলো অ্যালবামের বিষয়টা তো এখন আর নেই তবে সোলো গানের বিষয়টা তো আছে সেই সোলো গান মিউজিক ভিডিও আকারে কবে পাচ্ছি আপনার থেকে যেহেতু সামনে ঈদ আসছে সো ঈদ নিয়ে কি কোনো আয়োজন আছে হ্যাঁ আমার অনেক দিন পর ঈদের সময় একটা সোলো মিউজিক ভিডিও করার সোলো গান নয় এটা আমার ডুয়েট একটা গান বাট এটা মিউজিক ভিডিও হবে সেই কাজটার এখন প্রস্তুতি চলছে বাহ চমৎকার তাহলে তো আমরা একটু আশা রাখতে পারি যে সামনে নতুন একটা ধামাকা পাচ্ছি আমাদের প্রিয় সঙ্গীত শিল্পীর কাছ থেকে হ্যাঁ এটা একটু আমি সারপ্রাইজ রাখতে চাই ওকে এটা একটু সবার কাছে আকর্ষণ থাকুক যে কাজটা কার সাথে বা কখন আসছে এটা নিয়ে আর এটা একটু সেরকম কোন প্রস্তুতি কিন্তু ছিল না এ বছরের শুরু থেকে আসলে আবরাল সাহের সাথে আমার কাজগুলো মানে আমরা ব্যাক টু ব্যাক কাজগুলো করছি তো নিউ ইয়ার একটা গান রিলিজ হলো এর পরের সপ্তাহে এই প্রেমে প্রেমে গানটা আমরা গিয়ে ফেললাম মানে এটার জন্য কোনো পূর্ব প্রস্তুতি বা কিছুই ছিল না সে আমাকে জানালো যে আমার একটা আমরা একটা আরেকটা গান গাইছি এবং সেটাও নাটকের একটা গান তো সবার কাছ থেকে বেশ ভালো সারা পাচ্ছি কারণ গানগুলো একদম পুরো রোম্যান্টিক মেলোডিয়াস গান আর আমার তো ভীষণ পছন্দ ওয়েল আরও আরও গান আসুক কারণ আমরা দেখছি যে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি তো একটা চেঞ্জেস আসছে এবং সেই জায়গার থেকে এই চেঞ্জেস আরও আরও ভালো হোক আরও সুন্দর কিছু আমাদের জন্য বই নিয়ে আসুক সেটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা তবে যদি একটু ছোট করে জানতে চাই যে বর্তমান ব্যস্ততা কী কী নিয়ে যাচ্ছে আপনার তাহলে কোন কোন কাজের আপডেটসগুলো আপনি আমাকে দেবেন আমার সব সময় যে কাজটাতে আমি বেশি বিজি থাকি সেটা হলো আমার স্টেজ আমি মঞ্চে খুব ব্যস্ত থাকি আর প্লেব্যাক আর মিউজিক ভিডিওর জন্য তো প্রস্তুতি নিচ্ছি সেই নিজের 
কিছু থাকে না ভালো লাগার কাজ সেই কাজগুলো এখনো জমা আছে আসলে মাঝখানে আমি বেশ কিছুদিন দেশের বাইরে গিয়েছিলাম কিছু শোজ ছিল তো যার কারণে অনেকগুলো কাজের প্রস্তুতি নিয়েও আসলে সেই কাজগুলো রিলিজ করা হয়নি তো সেগুলো এখন আমি সব একটার পর একটা শেষ করব এবার এই বছরের পরিকল্পনা সেইটুকুই বাহ চমৎকার অনেক অনেক শুভকামনা রইল কারণ মনে হচ্ছে যে পুরো বছর জুড়ে আমরা আপনাকে এবার পাবো আমাদের খুব কাছাকাছি আমি চাইছি যে সৃষ্টিকর্তা যেন সেই সুযোগ আমাকে দেন আমি যেন পুরো গান গান ময় একটা বছর এই বছরটা আমি শুরু করেছি যখন শেষটাও এই গান দিয়ে করতে চাই চমৎকার সেই ভালোবাসা সেই শুভকামনা সব সময় আপনার জন্য আমাদের থাকবে তবে গানের বাজারে আড্ডা দিতে দিতে সময় একদম শেষ প্রান্তে আপনাকে না চাইলেও আমার বিদায় জানাতে হবে তবে আপনি বিদায় নিতে পারবেন দর্শকদের থেকে গানে গানে তাই ঠিক করুন কোন গানটি গিয়ে আপনি বিদায় নেবেন তার আগে আমি দর্শকদের থেকে বিদায় নিয়ে আসছি ওয়েল গানে গানে আড্ডায় কখন যে সময় পার হয়ে গেছে একদমই বুঝতে পারিনি কিন্তু আজকে কেন জানি স্টুডিওটার থেকে এই প্রিয় সঙ্গীত শিল্পীকে বিদায় দিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আপনাদেরও হয়তো বা তাই তবে এই সঙ্গীত শিল্পীকে আবার কবে আমি পাবো আমি জানি না তবে কথা দিচ্ছি নতুন সঙ্গীত শিল্পীকে নিয়ে গানের পাখিকে নিয়ে অতিথিকে নিয়ে ফিরে আসবো আমি এই স্টুডিওতে আগামী সপ্তাহে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ এবং নিরাপদে থাকুন শুভরাত্রি আপনি যেহেতু বলছিলেন যে গানে গানে আজকে আমরা বিদায় নেব তো আমার মনে হয় প্রেমে প্রেমে গানটা দিই আমি আজকে পরিবেশনা শেষ করবো এই গানটি লিখেছেন মেহেদি হাসান লিমন ভীষণ সে সে একজন ভীষণ ট্যালেন্টেড লিরিসিস্ট এবং সুর সঙ্গীত আয়োজন যথারীতি আফরাল সাহেরের করা এবং আফরাল সাহের আমি গিয়েছি ওকে শুনেন এই গানটি সুখে যেন আমি মরে যাব 